你做棉花糖做的挺熟练的呀，之前给别人做过？没有啊。那所以我是第一个吃到你做的棉花糖的人。对啊。那我懂你意思了。你懂我什么意思了？我懂了。懂懂什么了？你不是答应了吗？做我女朋友。嗯。我什么时候答应你了？哪有人会给普通朋友做棉花糖吃的？而且，手链不都戴上了吗？嗯，嘉许哥，你你不要跟我耍无赖，你这样是追不到人的。那要怎么追啊？你就，你可以上屋子插一下，或者是你问一下别人都可以。我问一下别人怎么追女生？怎么追女生？就一定要问我吗？能教教我吗？反正我跟你说，就是像现在这样发发信息，偶尔打打电话，然后很久很久才可以见一面，这样的话是不行的。你以为是在网恋吗？什么年纪了还搞网恋？那你提到网恋，我突然想起来。之前有个小女孩，可以了，可以了，说的很好，下次不要再说了。跟你开玩笑的，真的，今天我已经认识到我的错误了。从今天起，我一定会认真、努力、好好的追求你，真的。那好，那我就看你表现。明天有时间吗？嗯，明天上午。上午不行，我还是要在学校。周末还要上学？不是上课，是毕业学长来做课外分享。啊，但是。啊，那这样。我明天就只能继续加班了，没事儿，继续努力。我刚刚但是说的很大声，刚刚那个但是。这个学长的分享我还挺期待的，应该让他们也来听听。好的，我现在就发信息跟他们说。嗯。坐这儿吧，好。嗯、那你现在赶紧给他们发信息，嗯，发个信问一下。嗯，芳芳，我在这儿有点看不清黑吧，我们去前面走。走啊！怎么了？桑稚旁边的男生是谁啊？男朋友吗？不知道啊。你怎么来了？你不是说今天要听分享吗？对啊。所以我去打听了一下时间地点。你今天不用上班的。防修。所以，你要陪我一起听？什么叫陪你一起啊？就是刚好偶遇。嗯，偶遇。你一个大学毕业快两年的人，偶遇我这个大一新生。嗯。还穿成这样。年轻啊。还不错。
为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说，是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。